Moin meine Kampfkumpelzwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes äh, Chapter 1. Ihr Lieben, ich habe gerade nochmal die Texte durchgelesen und ähm, wir haben ja die beiden Göttinnen und ich habe gerade noch gelesen, dass die eine nach Osten blickt. Das hatten wir ja in der letzten Folge eigentlich gelesen und dass die eine nach, wartet mal, die Westen blickt, oder? In der Hand nach Westen. Und dann dachte ich mir, ey, guck doch einfach mal auf die Karte, weil da haben wir ja Nord, Süd und Westen. Und so wie ich da stehe, zeige ich jetzt gerade nach Norden. Also muss die Dame mit der Sichi eigentlich anders hin. Nach Osten gucken. Deswegen, sie guckt schon nach Westen. Jetzt ist nur die Frage, was mit dem Bein ist. Ähm, beim Löwen hatten wir eigentlich auch einen Text. Der befindet sich hier. Der war am St dem Strand am nächsten. Also steht der Löwe eigentlich richtig. Eigentlich. Gucken wir einfach mal. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ja, 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 es ist okay. Kann man hier irgendeinen Anhaltspunkt? Die beiden Statuen, also die Göttinnen, müssten richtig stehen. Ähm, die beiden Herrschaften, also die beiden Brüder, müssten wir noch drehen. Ähm, Unweit von hier ruht Vetus Wir, dem, der seinen Schlaf zu stören wagt, denn über ihn wachen die Argusaugen seines Bruders und der Herbst. Der Herbst war der Osten, ne? Äh, ja, doch. Osten, Herbst war die Sichel. Vielleicht muss der, wenn er mit den Argusaugen... Nein, das ist der Löwe. Wenn er... Na, die beiden gucken ihn ja dann an, ne? Wenn man so die Reihenfolge lang geht. Weil eigentlich müsste er so angucken. Sie könnte so noch nebenbei zu ihm hinschieren seitlich. Das müsste eigentlich... Sie guckt nach Osten, sie guckt nach Osten, sie nach Westen. Kann auch sein, dass ich ihn noch mal hier drehen muss. Wir gucken einfach mal. It seems everything's Danke. in place. Now, let's see what this has to tell us. Ups. Ich habe irgendwas geschrieben. Und er freut sich. Hoffentlich wird mir dadurch klar, wo... Was ist das da hinten? Aber wir mal rübergelaufen. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie Wasser abpumpen, ne? Sollte die Ab Ausgrabungsstätte bei der römischen Ruine in der Eidstadt... Also wir sind doch jetzt hier... Mensch, 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 Mensch. Gut, lasst uns mal...
Wo liegt er eigentlich? Eigentlich wurde ja runtergeplumpst, der Löwe. Und hier ist erstmal eine Bierpulle. Und was hier? Soweit sehe ich hier nichts. Hä? Das war jetzt... Hier ist your discovery, Mr. Swift. Look at this! What have you found? Don't let anyone touch anything there! Eureka! I found you, my friend! Ich hab ihn gefunden, hallo? Zum Glück habe ich die Sicht gemacht. Ah, verstehe. Na, dann wollen wir mal ein bisschen spionieren. Der freut sich eh, dass er da irgendeine... Dass die nicht weggespült ist, ne? Okay, ich sag dazu einfach nichts. Boah, da hat's geruckelt. Der zoologische Bestseller von Russe und stürzt ein und die Beschreibung der Elefanten da. Das Leben der grauen Riesen, sowohl in Gefangenschaft als auch in der Wildnis, wird das äh, ein besonders wichtiges Kapitel, beschreibt die Paarungszeit der Elefanten, in der sie äußerst gefährlich werden können. Darüber hinaus gibt das Buch. Okay, weiter kann ich nichts machen. Das Tagebuch von Arthur Swift. Darin Detail. Ja, da nehmen so Forschung. Aber was noch wichtiger ist, es enthält Aufzeichnungen über einen Disput mit Hinsichtlich der Ausgrabungsstätte. Tag. Sehr viel. Nicht alles nur ums Geld. Soll er sich doch lieber mal ein vollständiges, ausgebildetes Gehirn kaufen, damit er endlich intelligent genug ist, um das große Ganze zu erkennen. Die Welt dreht sich nicht nur nicht um seinen eher verfluchten Elefanten. Wir bleiben nur noch ein paar Monate, bis er... Er hat ja nicht einmal die Vorstellungskraft, um die Ausgrabungsstätte zu... Ich ein ansprechen Projekt zu pflastern, Elfenbeinbäder. In Oberflächlichkeit kaum zu überbieten. Zeugnisse der Menschheitsgeschichte, die von... Ah, er hat ihn wahrscheinlich getötet, um äh, die Ausgrabungsstätte zu retten. Hey, Im Ladebildschirm bleiben. Research, diary, Mr. Swift, if that were true, I would have been on my way to the newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gildon's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? I'm thinking of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gildon, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. 
You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Very well, Mr. Swift. I appreciate your cooperation. Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking a lot of my time, as you see. I spend more time underground than on the surface. When did you learn about Theodore's death? Just now. You just told me. And you aren't surprised, shocked. I won't tell anyone if you shed a tear or two. Weren't you partners, after all? We were. And it is a real shame. But I've seen too many deaths in my life, Mr. Holmes, for the news to truly shake me. When was the last time you saw Mr. Gildon? A couple of days ago. We discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however. He was already inventing new projects. It wasn't a long conversation. I suppose that his daughter will inherit everything now, along with all of the eccentricities and problems. And not forgetting Goliath. Eccentricities and problems, Mr. Holmes. One of many. Will you allow me to return to my research? Or are you insisting on remaining an obstacle? Oh, I haven't even started yet. Beweise präsentieren, uh... You have a weakness for nostalgia. Or, rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply record my life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. With this book, you were tempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. Hmm. Then what conclusion did you draw? That Theodore Gildon made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast. My interest in the subject ended there. Mm. What's with this box of darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that. Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. Moving on. Moving on. As far as I can tell, you're a man of the academic world, so this book about Nabe and Laura is just an empirical study? What? That nonsense? I'd prefer to lose my eyesight than read such trash. So, you know nothing about it? I know nothing. I wish I'd never heard of it in the first place, this caricature of science. Do I hear traces of envy? You're still relatively young that you might find your own, Laura. Perhaps I envy Nabe, for I cannot simply blow people up for distracting me. That's all. You happy now? Wonderful. Ich habe noch einige Fragen, junger Mann. I've nothing to add. I've nothing to add. I'm nothing to... What's with this intricate recruitment process pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. Ach, it's impossible to do so if there are political differences. Especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts. Decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. Oh, hab ich viel. I've nothing to add. Remember one of the rules? It uh, seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the site. And outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. Oh, ich mach meine Hände nicht trickig. I've nothing to add. 
Gildan's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes. I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No, animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried to protect itself from captivity, from Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. Ah, da wird irgendwie immer verdächtiger. To add. Ah, ja. Moving on. Your partner had a very specific attitude towards the things he treasured. Was this habitual for him? That would have been too much even for him. Don't get me wrong, he had a harsh temper. Like a true businessman, he was ready to burn his competitors to the ground. But threatening someone physically would have been something new even for him, am I correct? Absolutely. Besides, I had never seen him this angry. The fellow who received the letter must have been extremely alarmed. Moving on. I've nothing to add. I've nothing to add. Did this plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gildon? Nothing like that. Admittedly, we didn't share a common vision of what is more important, the past or the future. In my opinion, we can't build a future without knowing the past. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research? Only the knowledge that rightly belongs to humankind, nothing less and nothing more. Oh, so schwierig, wir essen. Have you seen this person before? The one beside Imogen Gildan? No, but he's with Imogen, so I suppose that he's a friend of hers. That girl always has her head in the clouds. I could have said Theodore was different, but that wouldn't have been entirely true. Away with the fairies, was he? That's one way of putting it. Either way, I don't know much about Imogen's life or her friends. The type of elite that pretends to be educated. Ach du Scheiße. <lacht> Na, das wird jetzt ein witziges Spiel, ne? Also was schrieb sein Leben der Scheiß und hätte das sicher nicht. Ja. Äh, ist gefährlich, könnte für den Fall jedoch wichtig sein. Ich muss ihn mit seiner Anlocken. Die Fallmappe. Ein paar Vollenfleische auf der einen Elefantenkopf. Ja, ist okay, dann... Äh Ist noch oh, ich weiß. Ich mag deine Freunde, aber ich kann dir nicht Die Dinger immer zu finden und zu suchen ist immer
Oh Gott. Hier wird mir wahrscheinlich wieder irgendwas angezeigt, was mir jetzt gerade nicht gezeigt wird. mir nicht gezeigt. Und hier ist es. Wahrscheinlich schon wieder dieser weiße Schleier, was hier irgendwo erscheint, wenn ich dann genau drüber gehe. Und ich sehe es einfach nicht. May I ask for your assistance? You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Es ist hier. Lass mich mal kurz hier rumschauen. Es ist leicht nervig. Also wie gesagt, ich stehe direkt drin. Aber irgendwie wird mir wieder nichts angezeigt. Direkt hier. Nächste Frage, ähm, gute Frage, nächste Frage. Irgendwas ist hier, ihr Lieben, ich würde aber sagen, ich werde hier schon meinen folgen hier machen. Bedanke mich fürs Zusehen und zur nächsten Folge. Ciao, ciao.